ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸಿ ಸಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸಿ ಜೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಐ ಸಿ ಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈ ಐ ಸಿ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಯು ಎನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ದು ಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಐದು ವಿ ವಿ ಪಿ ಎನ ತಗೊಂಡು ಇ ವಿ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇ ವಿ ಎಮ್ದು ಕೌಂಟನ್ನು ವಿ ವಿ ಪಿ ಎ ಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇ ವಿ ಎಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ನಾಗಾ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗಾ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ನಾಗಾಲಿಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ನಾಗಾಲಿಮ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂಥ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಣಿಪುರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದಿಂದನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗಿರುವಂಥ ನಾಗಾಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನಾಗ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಶಿಲಾಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾಗ ಅಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಈ ನಾಗ ಅಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾಗ ಅಕಾರ್ಡ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾನಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಏನು ನಡೀತು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಡೀತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅನುಮಾನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜೆಂಡರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಶೋಕ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರಿಂದ ಬಂತು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ನಾನಕ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸಿಂದ ಬಂತು ಇವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಒಂದು ದೂರಾಲೋಚನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಎಗ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಅವರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲಾನ ಆಜಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಹರೂಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಏನು ಒಂದು ಆಶಯವನ
ಆದರೆ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸೇ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾವೆ ಇವರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟು ರಚಿತ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕದಲೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎರಡು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬಂತು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಕಾಣ್ತು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಏನು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಎರಡು ರೀಸನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟು ಏನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಏನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ನಾವು ಲಿಬರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಬಾಲಕೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ರೋಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದು ಚೈನಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಗವನ್ನು ಎಳಿಬಾರ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳೋದು ಎಕಾನಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿರುಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸಲ್ಲಿ ತಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ
ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದುಕೊಳ್ಳುದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ತಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಸಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಸಮಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಮಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಆದರೆ ಆರನೇ ಸಮಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಸಾದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಬ್ಸಾ ತನ್ನ ಒಂದು ರಿಲವೆನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಬ್ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಜನ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ
ಯುಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಸಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರೂ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಮೂರು ಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವು ಮೂರೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೈಸು ಮಾಡಬಹುದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೈಸು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಬ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚೈನೀಸ್ ಹೆಜಿಮೊನಿ ಆಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೈನಾದ್ದು ಹೆಜಿಮೊನಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ಚೈನಾದ ಹೆಜಿಮೊನಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ಚೈನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ಈ ಚೈನಾದ ಎನಿ ಹೆಜಿಮೊನೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಚೈನಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚೈನಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಸ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಇಪ್ಸ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇಪ್ಸ ಶುರುವಾದ ಆಗಿಂದಿನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಸ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಸ ಫಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಸ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗರ್ ಅಲಿವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬಡತನ ಇದೆ ಹಸಿವು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫಂಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಪ್ಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಇಪ್ಸ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದಿದೆ ಈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ತಂದಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಡಿಟರ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆರಿಸಬೇಕು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸುಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ತಂದಿತ್ತು ಜುಡಿಷರಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕೊಡಬೇಕು ಜುಡಿಷರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಜುಡಿಷರಿ ತಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ತನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನು ಬಂದಿದ್ವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಆ ಕೇಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆದಂಥ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಸುದ್ದಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಐ ಆರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೊರ ಬೀಳೋದನ್ನು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಫರೆಂಡಮನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಅಂದರೆ ವೋಟ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಡೀಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಸ ಮೇ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆವಾಗ ಇವರು ಹೊಸ ಡೀಲನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೀಲ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಫರೆಂಡಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವರು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇ ಯು ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಈ ರಿ